Hello everyone and welcome back to my channel. In today's video, I am going to be teaching you Biology Class 6 ICC Board Chapter Number 1, The Leaf. And the book that I am using is Living Science Biology by Ratna Sagar. So let's get started with today's video. So this is our chapter. Now let's see what are the key concepts of our chapter. In this chapter, we are going to learn what we are going to learn. First, we are going to learn structure of a leaf. Types of leaves, types of venation, functions of leaves, modifications of leaves, insectivorous plants, vegetative propagation by leaves. So, we are going to this chapter. Mein itni wale hai. So, now let's look at our chapter. There are many types of useful plants around you. Hamare aas paas bohut sare useful plants hote hain. Aur wo mein kya kya provide karte hain? They provide food grains, pulses, fruits, vegetables, sugar, tea, coffee, wood and medicines. Okay. Some plants are small, some are big. Kuch plants small hote hain, kuch bade hote hain aur kuch chote hote hain. The leaves of different plants are of different shapes and sizes. Alag alag plants ki jo leaves hoti hain, wo different shapes hote hain unki aur different sizes hote hain. Their flowers also vary in shape, size and color. Unke jo flowers hote hain, different plants ke jo different flowers hote hain, unsme kya difference hote hain? Unke shape, size aur color bhi different hote hain flowers ke. But... All these plants consist of two parts. Now we have seen what are different plants and what are differences. But there is also common. So what is common? In every plant, there are two parts in every plant. Which ones are they? Shoot system and the root system. Now let's study in detail about these two systems. The part above the ground. The part above the ground is called the shoot system. जो पार्ट ग्राउंड प्लांट का जो पार्ट जमीन के ऊपर होता है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं एंड द पार्ट बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम जो प्लांट का जो पार्ट होता है वो ग्राउंड के जो नीचे होता है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्टेम ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जो हमारा शूट सिस्टम होता है उसमें क्या-क्या होते हैं स्टेम branches leaves flowers or fruits hote hain the root system consists of the root root system ka kya matlab hai root root hi to likha hai to isme kya hota hai roots theek now let's study the structure of a leaf a leaf is a flat thin and broad outgrowth of a stem a leaf is the flat thin and broad outgrowth of a stem leaf kya hoti hai लीफ एक फ्लैट थिन और स्टेम का ब्रॉड आउटग्रोथ होता है ठीक है द पॉइंट ऑन द स्टेम फ्रॉम वेयर अ लीफ अराइजेस इज कॉल्ड अ नोट नोड एक ऐसा पॉइंट जिस स्टेम uh, पे एक ऐसा पॉइंट जहां से लीफ अराइज हो रही है उसको हम नोड कहते हैं इफ दिस इज माय स्टेम एंड फ्रॉम हियर द लीफ हैज अराइजन सो जहां पे जो मेरा ये वाला पार्ट है यहाँ पे यहाँ से लीफ अराइज हो रही है तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे नोड इस पार्ट को हम बोलेंगे नोड ओके अ लीफ डेवलप्स फ्रॉम अ नोड जो हमारी जो लीफ होती है वो कहाँ से डेवलप होती है फ्रॉम अ नोड ब्रांचेस आल्सो अराइज ऑन अ स्टेम फ्रॉम द नोड्स तो हमारी जो ब्रांचेस होती है वो स्टेम पे कहाँ से अराइज होती है फ्रॉम द नोड्स तो लीव्स और जो हमारे ब्रांचेस होती है वो भी नोड से ही अराइज होती है अ लीफ इज जनरली ग्रीन इन कलर a leaf is generally green color. Leaf ka generally color kya hota hai? Green. The shape and size of leaves vary from one plant to another. Jo shape or size hota hai, wo leaf ka wo alag alag hota hai. Thik hai? But all leaves have the following main parts. Unki jo shape or size hota hai, wo to alag hota hai. Har plant ke leaves ke. Lekin, saari leaves mein jo main parts hota hai, wo kaun kaun se hota hai? Lamina or pehle hum log dekhte the kaun kaun se hota hai. Lamina or leaf blade, leaf stalk or petiole, midrib, and then what else do we have? Then we have veins and veinlets, veins and veinlets or leaf blade, leaf base. ठीक है ये सारे होते हैं जो हमारे 
लीफ में कॉमन पार्ट्स होते हैं जो सारे पार्ट्स उसमें होते हैं लीफ में ठीक है नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दीज पार्ट्स लैमिना और लीफ ब्लेड अब ये क्या होता है दिस इज द थिन फ्लैट एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ अ लीफ ये लीफ का थिन फ्लैट और एक्सपैंडेड पार्ट होता है अब जो हमारा पत्ता होता है उस पूरे पत्ते को हम क्या कहते हैं लैमिना इट इज मोस्टली ग्रीन इन कलर ठीक है वो ग्रीन होता है मोस्टली The edge of the leaf blade is known as the margin of the leaf. Lamina को हम और क्या कहते हैं Leaf blade. Lamina और leaf blade एक ही चीज है तो जो uh, leaf blade की जो edge होती है यानी उसकी जो boundary होती है उसको हम क्या कहते हैं Margin of the leaf. The tip of the leaf blade जो उसकी tip होती है यानी उसका जो top का part होता है उसको हम क्या कहते हैं Leaf apex. Now let's study about the leaf stalk or petiole. This is the short cylindrical part of a leaf. तो जहां से हम किसी पत्ती को पकड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं लीफ स्टॉक और पेटियोल दीज आर द सेम थिंग्स तो शॉर्ट सिलेंड्रिकल पार्ट होता है लीफ का क्या होता है लीफ स्टॉक और पेटियोल द पेटियोल अटैच द लैमिना टू द स्टेम तो जो हमारा पेटियोल होता है या लीफ स्टॉक वो लैमिना को स्टेम से अटैच करता है इन सम प्लांट लीव डोंट है पेटियोल एंड डिरेक्टली अराइज फ्रॉम द लीफ बेस तो कुछ जो हमारी पत्तियां होती हैं जो कुछ लीव्स होती हैं उसमें पेटियोल यानी लीव स्टॉक नहीं होता है और वो डायरेक्टली लीव बेस से अराइज होती हैं लीव दैट डोंट है पेटियोल ऐसी लीव जो इनके में पेटियोल नहीं होता है उनको हम क्या कहते हैं सेसाइल और एपीटियोलेट लीव सेसाइल और एपीटियोलेट लीव कौन सी होती है ऐसी लीव जिसमें पेटियोल नहीं होता है उसको हम सेसाइल और एपीटियोलेट लीव कहते हैं Mid rib. The lamina has a thickened vein along its center called the mid rib. तो जो हमारी lamina होती है, lamina मतलब जो हमारा पूरा पत्ता होता है, उसमें आपने देखा होगा एक thickened vein होती है. Vein मतलब एक vein जैसे हमारी नसें होती हैं, उसको भी हम vein कहते हैं, तो उसमें नसें नहीं होती हैं actual में. ठीक है, तो जो वो vein होती है, एक जो मोटी सी line होती है, उसके center पे, उसको हम mid rib कहते हैं. The mid rib extends from the petiole, the petiole up to the tip of the leaf. तो जो हमारी mid rib होती है, वो कहाँ से extend करती है? So now this is our leaf. तो इसमें जो ये part हो गया, ये हमारी mid rib है. तो ये कहाँ से extend कर रही है? ये हमारा petiole है. इसके नीचे वाला हमारा petiole है. तो इस petiole से tip of the leaf, leaf के tip ये है, तो यहाँ तक वो extend करती है. Okay? Now इन आर हमारी बुक में ये भी दिया हुआ है इसमें की पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इस पेज में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं या जो डेफिनेशंस आपको लर्न करनी हैं सो क्या क्या हैं लेट्स हैव अ लुक एट दिस आल्सो द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स और रूट सिस्टम में क्या क्या होता है रूट सिस्टम में केवल रूट्स होता है। अ लीफ नाउ व्हाट इज़ अ लीफ? अ लीफ इज़ अ फ्लैट थिन एंड ब्रॉड आउट ग्रोथ ऑफ़ अ स्टेम। अगर आपको आता है कि व्हाट डिफाइन द लीफ या व्हाट इज़ अ लीफ तो आपको ये वाली Veins arise from the mid rib. ठीक है? जब हमारी जो mid rib है, हमारी जो ये mid rib है, तो mid rib है, इसमें से जो यहाँ पे ये सब लिखनी हुई हैं, ये जो ये branches लिखनी हुई हैं, इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम? हम इनको कहते हैं veins. ठीक है? Veins further branch out to form veins. तो जब हमारी ये veins निकल आई, तो veins से जो और जो वेन्स टाइप की लिखनी है और जो लाइंस लिखनी है ये सब जो हैं उनको वेनलेट्स कहते हैं वेन्स फर्दर अब हम एक बार बुक में पढ़ लेते हैं मेनी नेचुरल ब्रांचेस नोन एस वेन्स अराइज फ्रॉम द मिड रिब वेन्स फर्दर ब्रांच आउट टू फॉर्म द वेनलेट्स द पेटियोल मिड रिब नाउ लेट्स स्टडी द फंक्शन � मिडरिब वेन्स एंड वेनलेट्स हेल्प अब वो हेल्प क्यों करते हैं वाह आई आर द इम्पोर्टेंट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर इनटू द लीव्स फ्रॉम द स्टेम 
the petiole mid rib veins and veinlets help to transport the water into the leaves from the stem what inka function kya hota hai petiole mid rib veins or veinlets ka to jo hamari petiole mid rib veins or veinlets hoti hain wo hame वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं लीव्स में तो स्टेम में जब वाटर आ जाते हैं तो स्टेम को जब ट्रांसपोर्ट करना होता है तो लीव्स में जब ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हम कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेटियोल मिड रिप वेन्स एंड वेनलेट्स ठीक है दे आल्सो ट्रांसपोर्ट फर्स्ट फंक्शन हमने देख लिया कि वो वॉटर को ट्रांसपोर्ट करती है स्टेम से लीव्स तक सेकेंड फंक्शन क्या है दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर इन द लीव टू द सिस्टम टू द स्टेम तो जब उन्होंने वाटर ट्रांसपोर्ट कर दिया लीव्स में स्टेम से तो स्टेम जो खाना कहा बंट में फूड कहा बनता है लीव्स में तो जब लीव्स ने फूड प्रिपेयर कर दिया पानी से तो वो जो हमारी पेटियोल मेड्रे वेन्स और वेंडर्स होती हैं वो उसको स्टेम तक पहुंचाती हैं या सारे पार्ट्स में वो उसको आप कह सकते हो खाने को लेकर जाती है ठीक है नाउ लेट्स कम टू द लीफ बेस This is a small, slightly swollen part at the end of the petiole. तो ये क्या होता है Let me show in the diagram. हाँ तो जो हमारा ये वाला part होता है ये हमारी ये petiole है तो ये petiole के नीचे वाला जो last end पे जो part होता है ये कौन सा part है Small, slightly swollen part है जिसको हम क्या कहते हैं We call it the leaf base. इसको हम leaf base कहते हैं कि ये आप नॉर्मल कोई भी पत्ती लोगे तो नहीं दिखता है बट ये एक्चुअल में ऐसा होता है आप जब कोई पत्ती लोगे तो उसके एंड में जो भी पार्ट होगा उसके अंदर उसको हम लीफ बेस कहते हैं ठीक है ओके नाउ लेट्स स्टडी द अदर डायग्राम अदर पार्ट्स आल्सो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम ओके सो ये हमारा लैमिना होता है मैंने कहा था पूरे पत्ते को लैमिना कहते हैं तो जो हमारा ये पूरा पत्ता है ये लैमिना होता है ठीक है और मिड्रिप क्या होती है ये मिड्रिप है इसके बीच में जो थिक एंड वेन है जो मेन वेन है जिससे बाकी सारी वेन्स और वेनस निकली होती है उस वो है हमारी ये मिड्रिप है ये हमारी मिड्रिप हो गई और लीफ एपिक्स क्या होता है इसकी जो ये टिप है कि ये लीफ की जो ये टिप है स्टेप को हम क्या कहते हैं हम लीफ एपिक्स कहते हैं और जो हमारा ये बाउंड्री है ये जो ये पूरी ये बाउंड्री है ना ये सारी बाउंड्री इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ द लीफ वी कॉल इट मार नाउ वॉट दिस आई हैव टोल्ड यू दिस इज द लीफ बेस एंड वॉट इज द लीफ स्टॉक और पेटियोल ये वाला जो हमारा पार्ट है जिससे हम इस पत्ती को पकड़ते हैं किसी भी पत्ती को जब हम पकड़ते हैं तो हम यहाँ से पकड़ते हैं तो इस पार्ट को हम कहते हैं लीफ स्टॉक और पेटियोल ओके नाउ लेट्स सी द वेन्स एंड वेन्स वेन्स क्या होती हैं जो हमारी ये जो ये मिड रिब है ये जो हमारी ये मिड रिब है इससे जो ये वेन्स निकली है जो मेन लाइन्स निकली है जो ब्रांचेस लिखनी है इनको हम वेन्स कहते हैं ओके और इन ब्रांचेस यानी जो ये वेन्स निकली इन वेन्स से और जो छोटी छोटी ब्रांचेस लिखनी है इनको हम कहते हैं वेनलेट्स ओके डिड यू नो यहाँ पे हमारी बुक में एक ये दिया हुआ है डिड यू नो करके तो लेट्स स्टडी व्हाट इज दिस द एंगल बिटवीन द स्टॉक ऑफ अ लीफ एंड द स्टेम इज कॉन्ड एन एक्सिल तो जो एंगल होता है हमारी स्टॉक स्टॉक ऑफ अ लीफ क्या होती है हमारी ये जैसे ये हमारी ये लीफ स्टॉक है यानी हमारा जो ये पेटियोल है ठीक है इसका और जो स्टेम होते हैं यहाँ पे स्टेम नहीं दिए बट जो स्टेम का एंगल होता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं एक्सेल उस एंगल को हम एक्सेल कहते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल जस्ट सेकेंड सो यहाँ पे जैसे ये स्टेम है हमारी और यहाँ पे जो लीफ लिख ली है तो इसके बीच में जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है इस एंगल को वी कॉल एक्सेल इस एंगल को हम एक्सेल कहते हैं ओके अब बर्ड कॉल्ड एन एक्सुअली एक्सिलरी बर्ड लेट मी हाईलाइट इट अ बर्ड कॉल्ड एन एक्सिलरी बर्ड इज यूजली प्रेजेंट इन द एक्सेल ऑफ अ लीफ ओके सो नाउ मूव ऑन लेट्स मूव ऑन ओके सो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया एंड आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ लीव्स लीव्स कैन बी डिवाइडेड 
लीव्स मेनली दो टाइप्स की होती हैं और कौन कौन सी लेट्स स्टडी सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स ठीक है लीव्स के दो टाइप क्या होते हैं सिंपल लीव्स एंड द कंपाउंड लीव्स नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द सिंपल लीव्स फर्स्ट अ सिंपल लीफ हैज अ सिंगल लीफ ब्लेड तो लीफ ब्लेड क्या होती है हमारी लैमिना हमने पढ़ा है उसमें सिंगल लीफ ब्लेड होती है जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं तो so, जो ये पिक्चर हमारी है इस पिक्चर में एक ही यहाँ पे लीफ देख रहे हैं ना एक ही लीफ ब्लेड है ये एक ही लैमिना है ठीक इट है बर्ड ठीक है इसमें एक एक्सलरी बर्ड होता है सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स विद सिंपल लीव ऐसे प्लांट जिसमें सिंपल लीव्स होती है उसमें हम एग्जांपल क्या होते हैं पीपल गुआवा मैंगो एंड हेबिस्कस ठीक है यानी जो ये है इसमें ये वाली जो लीव्स हैं ये कौन सी लीव्स हैं ये सिंपल लीफ है इसमें एक्सिलरी बर्ड होता है और इसमें एक सिंगल लीफ ब्लेड होती है एक ही लीफ ब्लेड होती है ठीक है नाउ लेट्स मूव ऑन इन सम प्लांट इन सम प्लांट सच एज प्रिकली पॉपी एंड कॉटन द लीफ ब्लेड हैज मेनी इंसीजन इंसीजन का मतलब होता है कट In seasons means cut. Okay. So, however, the incisions are not deep enough to divide the leaf blade into many distinct parts. कुछ जो plants होते हैं जैसे prickly poppy और cotton, उनमें जो leaf blade होती हैं, उसमें बहुत सारे cuts होते हैं, उसमें बहुत सारे incisions होते हैं. लेकिन जो ये incisions हैं, ये इतने deep नहीं होते हैं कि ये leaf blade को many distinct parts में, यानी जैसे हमने सारे parts पढ़े थे veins, veins, तो उन सब में ये divide नहीं कर पाते हैं, ठीक है? Now, so this is uh, this is the simple leaf. Now let's study about the compound leaf. In a compound leaf, in a compound leaf, the leaf blade is clearly divided into many distinct parts called leaflets. A compound leaf में क्या होता है? This is the image of a compound leaf. तो compound leaf में क्या होता है? जो हमारी leaf blade होती है, वो clearly divided होती है बहुत सारे distinct parts में जिसको हम leaflets कहते हैं। यहाँ पे एक है, एक ही हमारी ये branch है। तो इसमें जो हमारा ये है, ये बहुत सारे पत्तियाँ हैं इसमें, ठीक है? इसमें बहुत सारी leaves हैं जिनको हम क्या कहते हैं? Leaflets, okay? Unlike simple leaves, unlike simple leaves, the leaflets don't have axillary buds. Simple leaves में क्या होता था? इसमें axillary buds होता था और single leaf blade होती थी। लेकिन जो हमारी ये हमारी जो ये compound leaf होती हैं, इसमें simple leaves की तरह axillary buds नहीं होता है। Leaflets में क्या axillary bud नहीं होता है। Some examples of plants with compound leaves. ऐसे plants जिनमें compound leaves होते हैं, तो वो कौन-कौन से होते हैं? Neem, acacia. Gulmohar and Rose figure 1.3 ठीक है तो ये वाला हमारा compound leaf है ठीक है simple leaf के कौन-कौन से examples हैं people guava mango and hibiscus और compound leaf में neem acacia gulmohar and rose ठीक है I hope आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी इसके बाकी का जो आपका chapter वो मैं next वीडियो में cover करवाऊंगी till then bye bye and take care and thanks for watching